மோடி அரசையும் தமிழகத்தில் ஆளும் எடப்பாடி அரசையும் நீக்கி மத்தியில் காங்கிரஸ் அரசையும் தமிழகத்தில் திமுக அரசையும் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் அரசு உட்கார வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரிடத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் கூறிக்கொள்கிறேன் மூன்று ஆண்டுகளாக கூ கூலி உயர்வு இல்லாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் நெசவாளர்கள் தேர் துளைக்க வந்திருக்கும் அண்ணன் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களை ஒன்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் வந்த பிறகு இந்த நெசவாளர்களின் தேர்களை துளைக்க வேண்டும் என்று உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனால் எனவே எனவே நான் கூறிக்கொள்வது என்னவென்றால் இங்கு வேட்பாளராக இருக்கும் அண்ணன் டாக்டர் சரவணன் அவர்களை உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து அமோக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக நம்முடைய கழகத்தினுடைய தலைவர் மரியாதை பொம்பளையால் யார் பேசுறீங்களாமா வாப்பா வர மே இருபத்தி மூன்று அன்று முதல்வராக பதவியேற்க இருக்கும் தங்க தளபதி அவர்களுக்கு வணக்கம் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நெசவாளர்களுக்கு வந்து கடந்த இந்த முதலமைச்சர் அவங்க வந்ததுல இருந்து வந்து கூலி வந்து உயர்வு பண்ணதே இல்லை டாக்டர் கலைஞர் சார் இருந்தப்போ வந்து இருந்த கூலி வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லாம தான் இருந்துச்சு இப்போ அவங்க வந்ததுல இருந்து வந்து ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப அடிபட்டிருக்கும் இந்த நெசவாளர்கள் குடும்பத்தினர் ஸோ அந்த இதை வந்து நீங்கள் வந்தால் கொஞ்சம் உயர்வு பண்ணி தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்புறம் இந்த வச இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து தண்ணி வசதி வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது வீட்டுக்கு வீட்டு கோலா அண்டு பஸ் வசதி வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்குது ஸோ அதை எல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்புறம் வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கிற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து லேப்டாப் வந்து கொடுக்காமல் இருக்காங்க தமிழகத்தில் மட்டும்தான் அது இருக்குது அதையும் அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குழந்தைங்க மட்டும் என்ன இதாக பயன்படுறதே அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி பண்ணுறதே அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அவங்களுக்கும் வழங்க மாதிரி கே தலைமையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் நமது தளபதியாருக்கு முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு வருங்கால எம்எல்ஏ டாக்டர் சர்வனார் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று நமது அப்பா ஐ பெரியசாமி அப்பாவையும் தங்கம் தென்னரசு அண்ணாவையும் கே கே எஸ்எஸ்ஆர் அப்பாவையும் வருக என்று அழைத்து கொண்டு இவங்க எல்லாரும் இப்போ குறை சொன்னாங்க நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டீங்க இப்போ நம்ம கைத்தறி நகரில் குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறு கிராஜுவேட் பசங்க பொண்ணுங்க இருக்காங்க சௌராஷ்டிரா காலேஜில் படித்தவங்க அது யாராலன்னு யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அதை நேற்று நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் கோபாலிபுரம் சௌராஷ்டிரா கலை கல்லூரிக்கு டாக்டர் ஐயா கலைஞர் ஐயா முதலமைச்சராக இருந்த போது நல்லா கேட்டுக்கோங்க நம்ம ஐயா முதலமைச்சராக இருந்த போது நெசவாளி குடும்பம் எப்போவுமே நெசவு நெஞ்சு இதே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவங்க பிள்ளைங்களும் பட்டதாரி ஆகணும் ஒரு இன்ஜினியர் டாக்டர் ஆகணுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க அந்த கலை கல்லூரிக்கு இருபத்தி எட்டு புள்ளி பதினேழு ஏக்கர் இடம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கிற இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் சௌராஷ்டிரா காலேஜில் படிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் பட்டதாரி பிள்ளைங்களும் அந்த நன்றியோடு இருக்கணும் அதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு சில அடுத்தது நம்ம ஆட்சி தான் அது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போவே அரசியல் பசங்க வந்தாங்க நம்ம முதலமைச்சராக அடுத்தவர் நன்றி சொல்ல வரப்போகிறாரு நம்ம ஏரியாவுக்கு கண்டிப்பாக முதலமைச்சர் நன்றி சொல்ல வருவார் அதே மாதிரி நம்ம நெசவாளிகளுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களே அவங்களுக்கு சின்னதாக ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணணும்னு சொல்லி நமக்கு இலவச மின்சாரம் அளித்திட்ட அரசு நமது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மட்டும்தான் அதையெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக பத்தொம்போதாம் தேதி அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் நம்ம டாக்டர் சாரை ஜெயிக்க வைக்கணும் உங்களை தேடி வந்திருக்காங்க ஜெயிக்க வச்சு இருபத்தி மூணாம் தேதி அவர் எம்எல்ஏ ஆகும் நம்ம தலைவர் முதலமைச்சராகவும் வந்து அங்கேருந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நமக்கு நன்றி சொல்ல அவங்க வரணும் அது நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக உங்களுடைய பிரச்சனையெல்லாம் தளபதி அவர்கள் ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் முதலமைச்சராக தமிழ்நாட்டுக்கு வரப்போகிறார்கள் இப்போ உங்களுக்கு கூலி உயர்வு நீங்கள் கேட்கும்போது மாஸ்டிவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 
ஜிஎஸ்டி ஏழு பர்சன்ட் வந்துருச்சு அதனால் உங்களுக்கு கூலி கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி தானே சொல்கிறாங்க ஆமாம் அதானே ஆ அதெல்லாம் தலைவர் தலைவர்கிட்ட சொல்லியாச்சு தலைவர்கிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் ஒழுங்கு வாங்க அவங்க பேசும்போது சொல்ல போகிறாங்க இந்த ஜிஎஸ்டியால் உங்களுக்கு கூலி உயர்வு வரலங்கிறதெல்லாம் அவர் தெரியும் அவர் தான் நாளைக்கு முதலமைச்சராக உட்காந்து கையெழுத்து போட போகிறாரு நீங்கள் எல்லோரும் அதை அந்த நம்பிக்கையோடு அவருக்கு ஓட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் உங்கள் சார்பாக அவரை உங்கள் உங்களிடம் உரையாற்ற அழைக்கிறேன் அஸ்கிங்க நமஸ்கார் அஸ்கி தின சூரியத்துக்கு ஓட் தவ அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் முதல்ல நீங்கள்லாம் தந்திருக்கக்கூடிய இந்த சிறப்பான உற்சாகமான இந்த இனிய வரவேற்புக்கு என்னுடைய இதயங்கணிந்த நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் ரொம்ப பாசமாக நேசமாக அதே நேரத்தில் ஆர்வமாக ஆரவாரமாக எங்களையெல்லாம் நீங்கள் வரவேற்றிருக்கிறீங்க ஆக இந்த எழுச்சியை உங்களுடைய உணர்ச்சியை உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக விரைவில் தமிழ்நாட்டில் மத்தியில் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டிலே ஒரு நல்ல மாற்றம் வரப்போகிறது என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கு வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி நடக்கிற தேர்தல் இந்த திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியினுடைய சட்டமன்றத்தினுடைய இடைத்தேர்தல் ஏற்கனவே கடந்த பதினெட்டாம் தேதி நடந்த தேர்தல் என்பது நாடாளுமன்றத்திற்காக நடந்த தேர்தல் மத்தியில் யார் ஆட்சியில் இருக்கணும் மத்தியில் யார் பிரதமராக இருக்கணும் என்பதற்காக நடைபெற்ற தேர்தலில் நீங்கள்லாம் வாக்கு போட்டுட்டீங்க நிச்சயமாக மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய வேட்பாளராக நின்ற மாணிக் தாக்கூர் அவர்களுக்கு விருதுநகர் நாடாளுமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கை சின்னத்திற்கு ஆதரவு தந்து அவரை எம்பியாக வரணும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் உடனடியாக பதவியிலிருந்து இறக்கப்படணும் என்பதற்காக அந்த கடமையை நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறீங்க ஏன்னா மத்திய ஆட்சியின் மீது பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடியின் மீது இன்றைக்கு மக்களிடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கோபம் இருக்குது இந்த தேர்தல் வருவதற்கு முன்னாடி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊராட்சி பகுதிகளுக்கும் நாங்கள் நேரடியாக போனோம் திமுக கழகத்தின் சார்பில் ஊராட்சி சபா கூட்டத்தை கூட்டி அந்த ஊராட்சி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை பிரச்சனைகளை எல்லாம் போய் நேரடியாக நாங்கள் போய் கேட்டோம் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட கிராம ஊராட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஆக எல்லா ஊராட்சிகளுக்கு போன இது வரைக்கும் நான் பெருமையாக சொல்கிறேன் எந்த கட்சியும் இப்படி ஒரு பணியை செஞ்சது கிடையாது திமுக தான் அந்த பணியை செஞ்சு முடிச்சிச்சு ஆக இந்த ஊராட்சி பகுதிகளில் இப்போ இன்னும் குறைகள்லாம் இங்கே எடுத்து சொன்னீங்க இது கைத்தறி நகர் பகுதியாக இருக்குது கைத்தறி நேசவாளர்கள் வாழக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதி ஆக அந்த பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறீங்க அதை தாண்டி அடிப்படை பிரச்சனைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிநீர் பிரச்சனை சாலை வசதிகள் பஸ் ரூட் பிரச்சனை பள்ளிக்கூட பிரச்சனை சுகாதார சீர்கேடு இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அதெல்லாம் நாங்கள் நேரடியாக போய் பார்த்தோம் நேரடியாக மக்கள் சொன்ன குறைகள் எல்லாம் கேட்டோம் இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆட்சியில் இன்னும் உள்ளாட்சி அமைப்பினுடைய தேர்தலையே நடத்தாமல் இருக்கிறாங்க உள்ளாட்சி அமைப்பினுடைய தேர்தலை நடத்தியிருந்தால் இந்த குறைகள் எல்லாம் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இதில் நீங்கள் சொன்ன நூற்றுக்கு ஒரு தொண்ணூறு சதவிகித பணிகளை இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு பணிகளில் நடைபெற்ற முடியும் அந்த கைத்தறி பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு தான் செய்யணும் மத்திய அரசு அதில் தலையிடணும் அதற்கு அதற்குரிய நிதியை கொடுக்கணும் ஆனால் அடிப்படை பிரச்சனைகளை கூட தீர்த்து வைக்க முடியாத நிலையில் தான் இந்த ஆட்சி இன்றைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு அதனால தான் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சியை அப்புறப்படுத்தணும் என்ற உணர்வோடு கடந்த பதினெட்டாம் தேதி நடந்த தேர்தலில் ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்து நீங்கள் வாக்கு அளிச்சிருக்கிறீங்க அதே போன்ற ஒரு நிலைமை வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி 
இந்த சட்டப்பேரவையினுடைய இந்த திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியினுடைய சட்டமன்றத்தினுடைய இடைத்தேர்தல் நடக்கப்போகுது இந்த தேர்தலில் நம்முடைய வேட்பாளர் நீங்களே சொல்லியிருக்கிறீங்க விரைவில் எம்எல்ஏ ஆக போகிறார்னு டாக்டர் சரவணன் ஆக இப்போ எங்களை விட இப்போ உங்களுக்கு தான் அதிகமான நம்பிக்கை இருக்குது திமுக தான் ஆட்சிக்கு வரப்போகுது சரவணன் தான் எம்எல்ஏ ஆக போகிறாருங்கிறது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் அதை விட உங்களுக்கு தான் இப்போ அதிகமான நம்பிக்கை வந்திருக்கு நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்க ஆக அந்த முடிவோடு தான் நீங்கள் வந்து இங்கே அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறீங்க ஆக சரவணன் வெற்றி பெற வைக்கணும்னா உதயசூரியன் சின்னத்தில் நீங்கள் எல்லாம் ஆதரித்து சிறப்பான வகையில் அந்த வெற்றியை தேடி தரணும் ஒன்று முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது பிஜேபி ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் பேரிடு முடியுது மோடியினுடைய பதவிகளால் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முடியுது ஆக அது ஆட்சி மாற்றம் வந்துடும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சிக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கெடு இருக்குது இன்னும் அவங்களோட ஆயுட்காலம் ஒரு ஒன்றே முக்கால் வருஷம் இருக்குது அப்புறம் எப்படி ஆட்சியை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் ஆக நிச்சயமாக முடியும் ஏன் முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் முடியும்னு சொல்கிறேன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மைனாரிட்டி ஆட்சி மெஜாரிட்டி இல்லாத நிலையில் தான் இந்த ஆட்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்ததற்கு பிறகு அந்த ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக ரெண்டு மூன்று பிரிவுகளாக உடஞ்சி போய் அந்த உடஞ்ச காரணத்தினால பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் பதவிகளை பறித்து அந்த பதவிகளை பறித்த காரணத்தினால தான் இந்த ஆட்சி இப்போ தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் முக்கியம் அந்த பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷமாக இடைத்தேர்தல் நடத்தாமல் அனாதையாக இருந்துச்சு இப்போ தான் பதினெட்டாம் தேதி போன எம்பி தேர்தல் நடந்தப்போ அந்த பதினெட்டு தொகுதி எம்எல்ஏ பதவிக்கு போட்டி நடந்துச்சு இடைத்தேர்தல் நடந்துச்சு முடிஞ்சிருச்சு அது இப்போ நாலு தொகுதி மிச்சம் அது பத்தொன்பதாம் தேதி நடக்க போகுது இந்த திருப்பரங்குன்ற தொகுதி சூலூர் தொகுதி அரவாக்குறிச்சி தொகுதி அதே மாதிரி தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இதே தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி நாலு தொகுதிகளில் தேர்தல் நடக்க போகுது ஆக இந்த நாலு தொகுதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக இந்த தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் தேர்தல் இடைத்தேர்தல் வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இந்த தொகுதியில் ஆளுங்கட்சியை சார்ந்த அதிமுகவினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஒருவரை நீங்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்தீங்க ஏ கே போஸ் என்ற அதிமுக வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுத்தீங்க அவர் உடல் நல வீற்று நிலையிலே இறந்து விட்டார் அதற்காக நாம் வருத்தப்படுகிறோம் வேதனைப்படுகிறோம் நம்முடைய அஞ்சலியை செலுத்துகிறோம் அது நம்முடைய ஜனநாயக மாண்பு ஆனால் அவர் இறந்த காரணத்தால் தான் இடைத்தேர்தல் வந்துச்சுன்னு சில பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதே தான் இன்னொரு காரணம் இருக்குது அதை முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடைத்தேர்தலில் தான் சென்ற முறை நடந்த இடைத்தேர்தலில் நம்ம சரவணன் நின்றார் டாக்டர் சரவணன் நின்று வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தார் ஆனால் வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தாலும் அந்த தேர்தல் முறையாக நடக்கலை என்ற எண்ணத்தில் நம்முடைய சரவணன் அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு போனார்கள் நீதிமன்றம் கடந்த மாதம் தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சு அந்த வழக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் நடந்துச்சு இவர் போட்ட வழக்கு ரெண்டு வருஷம் நடந்துச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு போன மாதம் தீர்ப்பு வந்துச்சு அந்த தீர்ப்பு என்ன வந்திருக்குன்னா ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த திரும்ப இந்த திருப்பரங்குன்ற தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் தேர்தலே செல்லாது ஏ கே போஸ் அவர்கள் வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாக இருந்தது செல்லாது என்று தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சு அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் அந்த தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு மோசமான அயோக்கியத்தனமான காரியம் நடந்திருக்கு அந்த தேர்தல் இடைத்தேர்தல் நடந்தப்போ என்ன மோசமான அயோக்கியத்தனமான காரியம்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் அப்போது உயிரோடு இருந்தார்கள் உயிரோடு இருந்தாங்களே தவிர ஆனால் மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் தான் அப்போது இடைத்தேர்தல் வந்துச்சு அந்த இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தினாங்க நாமும் நம்முடைய கட்சியின் சார்பில் சரவணனை நிறுத்தணும் ஆக போஸ் அவர்களே அப்போ வேட்பாளர் நிறுத்தினப்போ ஒரு கட்சியின் சார்பிலே வேட்பாளர் நிறுத்துகிறாங்கன்னா அந்த கட்சிக்கு என்ன சின்னம் ஒதுக்கணும் என்று ஒரு விதிமுறை இருக்குது என்ன விதிமுறைன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும் இந்த சின்னத்தில் சார்பில் எங்கள் வேட்பாளர் நிற்கிறார் அந்த சின்னத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி தர வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு நம்ம எழுதி கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஃபாரம் இருக்குது ஏபி ஃபாரம்னு ஒரு ஃபாரம் இருக்குது அந்த ஃபாரத்தில் அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும் 
யார் அந்த கட்சிக்கு தலைவர் இப்போ வந்து சரவணன் அப்போனுங்க போனதில் நிறுத்தினப்போ கலைஞர் கையெழுத்து போட்டார் கட்சியினுடைய தலைவர் உதயசூரியன் ஒதுக்குங்கன்னு கலைஞர் கையெழுத்து போட்டார் இப்போ கலைஞர் இல்லை அவர் மறைந்து விட்டார் இப்போ இந்த இடைத்தேர்தலில் இப்போ சரவணன் நிற்கிறாரு நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிற காரணத்தினால நான் கையெழுத்து போட்டு உதயசூரியன் இருக்கணும் அப்படின்னு அதிகாரிகளுக்கு ஏபி ஃபாரத்தில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்குறேன் இதுதான் விதிமுறை அதே மாதிரி அதிமுகவின் சார்பில் நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தலில் அவர் போஸ் நிற்கிறப்போ அவங்க சின்னம் ரெட்டையிலே சின்னம் அதை ஒதுக்கணும்னு யார் கையெழுத்து போடணும் அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் யார் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆனால் அந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ம ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவமனையில் இருக்காங்க கையெழுத்து போட முடியல அப்படின்றாங்க காரணம் உடல்நிலை சரியில்லை அது தவறு நான் சொல்லலை கையெழுத்து போட முடியலன்னா என்ன செய்யணும் கை ரேக வைக்கணும் கை நாட்டு வைக்கணும் அதுதான் முறை சில பேர் கையெழுத்து போட முடியாதவங்க படிப்பறிவு இல்லாதவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நாட்டில் பேங்க்கில் போனால் கூட செக்கில் கூட அவங்க கை நாட்டு தான் போடுவாங்க ஆக கை ரேகை தான் வைப்பாங்க அது மாதிரி வைக்கலாம் விதிமுறைகள் இருக்க இடம் ஆக கை ரேகை வச்சு அந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி தேர்தல் அலுவலகத்தில் கொடுத்து அதுக்கு பிறகு தேர்தல் அதை அப்ரூவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தேர்தல் நடந்து தேர்தலில் போஸ் வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏன்னு அறிவிச்சிட்டாங்க ஆனால் இவருக்கு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு சரவணன் கண்டுபிடிச்சார் என்னென்னா அந்த கைரேக கையெழுத்து போடாட்டினாலும் கைரேக வைக்கலாம் ஆனால் கைரேக வைக்கிறப்போ யார் கைரேக வைக்கிறாங்களோ அவங்க சுயநினைவோடு இருக்கணும் சுயநினைவோடு இருந்தால் தான் அது செல்லும் ஆக சுயநினைவோடு இருக்கிறார் என்பதற்கு அங்கே யாராவது ஆத்தரைஸ் பண்ணணும் பொறுப்புள்ள ஒரு இட இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை இது உண்மையான கையெழுத்து தான் உண்மையான கை நாட்டு தான் சுயநினைவோடு தான் அம்மையார் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாருன்னு ஆத்தரைஸ் பண்ணணும் ஆக அதில் மோசடி நடந்திருக்கு சுயநினைவு இல்லாத நிலையிலே தான் அந்த கைரேகை பெறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இவர் கோர்ட்டுக்கு போனார் கோர்ட்டில் ரெண்டு வருஷம் இந்த கேஸ் நடந்துச்சு அதுக்கு பிறகு கடந்த மாதம் தீர்ப்பு வந்துச்சு என்ன தீர்ப்புன்னா அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த கைரேகை வைக்கிறப்போ சுயநினைவோடு இல்லை ஆகவே இந்த தேர்தல் செல்லாது கே கே போஸ் அவர்கள் வெற்றி பெறதே செல்லாது எனவே எம்எல்ஏ பதவி நாங்கள் ரத்து செய்கிறோம் அப்படின்னு நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டுடுச்சு ஆனால் அவர் பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு இல்லை இப்போது அவர் இறந்துட்டார் ஆக இந்த நிலையில் தான் இந்த தேர்தலே வருது அதை தான் முதல்ல நினச்சி பாரு இவ்வளோ ஃப்ராடு பண்ணி அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கே தெரியாமல் இவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனத்தை பண்ணி அந்த தேர்தலை விதிமுறைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நடத்தி அயோக்கியத்தனமாக நடத்தி முடித்து ஒரு எம்எல்ஏவாக இருந்து அவர் இறந்துட்ட இறந்துட்டார் ஆக இப்போ ஒரு இடைய தேர்தலை இப்போ நம்ம சந்திக்கிறோம் நான் எதுக்காக இதெல்லாம் இங்கே உங்களிடத்துல சொல்கிறேன்னா எங்கே தப்பு நடந்தாலும் அதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சு நீதிமன்றத்தில் போய் வாதாடி அதில் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடியவர் தான் இங்கே உங்களுடைய வேட்பாளராக கிடைச்சிருக்கார் ஆக அவர் தோத்துட்ட காரணத்தினால அல்ல நான் வெற்றி பெற முடியலையே என்ற அந்த ஆதங்கத்தில் இல்லை ஒரு அயோக்கியத்தை நடந்திருக்கு அதை மக்களுக்கு சொல்லணும் ஜனநாயகம் நடப்படி நடக்கலை என்பதற்காகத்தான் அவர் போரிட்டு நீதிமன்றத்தில் போய் அதை வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அந்த நிலையில் தான் இன்றைக்கு அவர் இந்த தொகுதியில் மீண்டும் அந்த உரிமையோடு உங்களிடத்தில் வேட்பாளராக அவர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை இன்னொன்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பிஜேபி ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மோடி ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் பீரியடு முடிஞ்சு போச்சு அதனால் ஆட்சி மாற்றம் இங்கே எப்படி ரெண்டு ஒன்று ஒன்று முக்கால் வருஷம் பாக்கி இருக்க அப்படின்னு கவலைப்படாதீங்க மோடியினுடைய தேவையில் தான் இந்த ஆட்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு மோடி தான் ஒரு முட்டுக்கட்டை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மைனாரிட்டி ஆட்சி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கு மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலில் பாதி நூற்றி பதினேழு ஆக நூற்றி பதினெட்டு ஒன்று ஒரு கூட ஒன்று கூட இருந்தால் தான் ஆட்சியில் இருக்க முடியாதா மை மெஜாரிட்டி ஆக அந்த மெஜாரிட்டியில் இந்த ஆட்சி இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை அதனால் பதினெட்டு பேர்களை நீக்கினாங்க அதனால தான் அங்கே இடைத்தேர்தல் நடந்துச்சு அது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நாலு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் வந்திருக்கு ஆக இந்த பதினெட்டு தொகுதிகளிலையும் திமுக தான் நிச்சயமாக வெற்றி பெற போகிறது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த நான்கு தொகுதிகளிலும் திமுக தான் வெற்றி பெற போகுது ஆக இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளுடைய ரிசல்ட் எப்போ வரப்போகுது மோடி எப்போ வீட்டுக்கு போகிறாரோ அப்போவே எடப்பாடியும் வீட்டுக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த இருபத்தி ரெண்டு தொகுதியினுடைய இட இடைத்தேர்தலுடைய தேர்தல் முடிவு வரப்போகுது
ஆக அப்படி வருகிற நேரத்திலே இந்த ஆட்சி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இன்னொரு கணக்கு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இப்போ திமுக பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்கட்சி ஆனால் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் பெரும்பான்மை மிக்க எதிர்கட்சியாக இருக்கு இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை பெற்று எதிர்கட்சி தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலே கிடையாது நம்ம தான் அதிகமான எண்ணிக்கை பெற்று எதிர்கட்சியாக நிற்கிறோம் நம்மோடு காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் இருக்கும் திமுக கூட்டணி தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் இருக்கும் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு மொத்தம் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலில் பாதி எவ்வளோ பேர் நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினெட்டு இருந்தால் ஆட்சிக்கு வந்துடலாம் இப்போ அந்த தொண்ணூற்றி ஏழும் இப்போ ஜெயிக்க போகிற இருபத்தி ரெண்டு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்துருச்சு நூற்றி பத்தொம்பது ஆக இதிலேருந்து என்ன தெரிகிறது தெளிவாக தெரியுது இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு பிறகு திமுக தான் ஆட்சிக்கு வரப்போகிறது என்று பட்டவர்த்தனமாக தெரியக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துருச்சு இப்போ அந்த பயம் இப்போ இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு அதனால தான் இப்போ ஒரு மூணு எம்எல்ஏவை நீக்க போகிறோன்னு ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்குறாங்க ஒரு கடிதம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு இப்போ உரிய நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக மூணு எம்எல்ஏவை நீங்கள் நீக்கக்கூடாது அது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதம் ஆக இந்த செயலில் ஈடுபடக்கூடிய சபாநாயகர் தனபால் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எதிர்கட்சி தலைவருங்கிற முறையில் நான் கடிதம் கொடுத்துட்டேன் ஆக அவங்க செய்கிற அயோக்கியத்தனத்துக்கு நான் ஒரு ஆப்பு வச்சுட்டேன் இப்போது ஆக அவங்க செய்கிற அயோக்கியத்தனத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுருக்கிறேன் ஆக எதிர்கட்சி தலைவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கடிதத்தை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை முதல்ல கொண்டு வந்து அதை சட்டமன்றத்தில் அந்த ஓட்டெடுப்பு நடத்திய பிறகு தான் அவர் நடவடிக்கை எடுக்க முடியுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அது தான் உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய வழிகாட்டுதல் நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆக எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படியாவது ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கணும் காப்பாற்றிக்கிட்டு மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்கிறாங்களோ அது கிடையாது ஆட்சியை காப்பாற்றுறதுக்கு என்னென்ன எம்எல்ஏக்கெல்லாம் சரி கட்டிக்கணும் அமைச்சர்களே சரி கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை இன்றைக்கி ஏன்னா வேறு கட்சிக்கு போயிடக்கூடாது எதிர்ப்பாக ஓட்டு போட்டுக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ பணம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கோடி கோடியாக பணம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கோடி கோடியாக பணம் கொடுக்கணும்னா கொள்ளை அடித்தா தான் கொடுக்க முடியும் ஆக அந்த பணியை தான் இன்றைக்கி அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மக்களை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படலை நாட்டில் என்ன நடக்குது இப்போ கைத்தறி பிரச்சனைகளை பற்றியெல்லாம் இங்கே சொன்னீங்க திமுக ஆட்சியில் ஓரளவுக்கு நாங்கள் நிம்மதியாக இருந்தோம் இன்னும் சொல்லணும்னா முத முதல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து பொது பணியில் ஈடுபடுகிற போது சமுதாய பணியில் ஈடுபடுகிற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது இந்த இயக்கம் தொடங்கியிருந்தாலும் நான்லாம் பிறந்து குழந்தையாக நான் இருக்கேன் அப்போ ஐம்பத்தி மூணு இல்லை நான் அப்போ தான் பிறந்திருக்கிறேன் அப்போ தான் அண்ணா அவர்கள் கைத்தறி துணிகளை எல்லாம் தேங்கி கிடக்கக்கூடிய கைத்தறி துணிகளை எல்லாம் விற்க விற்று கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வாழ்விலை வசந்தத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தெரு தெருவாக கைத்தறி துணிகளை தோழிலை சுமந்து கொண்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் சென்று விற்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் அண்ணா போகிறாரு ஒரு பக்கம் கலைஞர் போகிறாரு ஒரு பக்கம் நாவலர் போகிறார் இப்படி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய தோழிலே கைத்தறி துணிகளை சுமந்து கொண்டு கைத்தறி துணி வாங்கலையோ வாங்கலையோ என்று கூவி கூவி விற்று அந்த பணத்தை கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படித்தான் திமுகவுடைய வரலாறு இருந்திருக்கிறது ஆக அந்த அளவுக்கு ஒரு தொப்புள் கொடி உறவாக கைத்தறி நெசவாளர்களோடு திமுக என்றைக்கும் இருந்திருக்கிறது என்றைக்கும் இருக்கத்தான் போகிறது அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது என்பதை நான் அடுத்த திருத்தமாக இங்கே குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் அதையெல்லாம் மனதிலே வச்சு வச்சுக்கிட்டு தான் நாம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த நேரத்தில் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு நூறு யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கி உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஓரளவுக்கு விடிவு காலத்தை ஏற்படுத்தி தந்தது என்பதை நீங்கள் மறந்திருக்க மாட்டீங்க அதே போல் விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு ஐநூறு யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்பட்டுச்சு தமிழ்நாடு விசைத்தறி நெசவு தொழிலாளர் நல்ல வாரியம் அமைக்கப்பட்டுச்சு கைத்தறி நெசவாளர்களுடைய அட்கோ கடன் முழுமையாக நம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுச்சு தமிழ்நாடு கூட்டுறவு கைத்தறி நெசவாளர்கள் முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அதுவும் திமுக ஆட்சி காலத்தில் தான் வருமான வரித்துறை ரெய்டுகளிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள தங்களை அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்வதற்கான முயற்சியில் தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சி ஈடுபடுகிறத தவிர உங்களை போன்ற விசைத்தறி கைத்தறி சவாளை பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு அவர்கள் கிஞ்சுற்றும் கவலைப்பட
ஜிஎஸ்டி வரியை பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டு சொன்னீங்க முப்பத்தேழு முறை இந்த ஜிஎஸ்டி வரிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய நிதித்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஜெயக்குமார் அவர்கள் அதே போல மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஜெயக்குமார் அவர்கள் ஓபிஎஸ் அவர்கள் டெல்லிக்கு ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஏழு முறை போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஜிஎஸ்டி பிரச்சனைக்காக போயிட்டு வந்தாங்க ஆனால் ஜிஎஸ்டி பிரச்சனை பற்றி பேசுனாங்களா நெசவாளருடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுனாங்களா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சுமையை பற்றி எடுத்து சொன்னார்களா ஆக இந்த ஜிஎஸ்டி வரை குறைக்க வேண்டும் என்று என்றைக்கு அது போய் கோரிக்கை வச்சாங்களா இல்லை அவங்க போயிட்டு வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கணும் எந்த காரணத்தை கொண்டு எங்கள் ஆட்சியை கவுத்துறாதீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு எங்கள் ஆட்சி கவுழ்வதற்கு காரணமாக நீங்கள் இருந்து விடக்கூடாது என்று அந்த கோரிக்கையை தான் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தாங்க தவிர வேறு எதுவும் வைக்கல ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க மேலெல்லாம் வருமான வரித்துறை ரைடு இருக்குது அதே மாதிரி அமலாக்கத்துறை ரைடு சிபிஐ ரைடு ஆக இப்படி பல வழக்குகள் அவங்க மேலே இருக்குது ஆக அதிலிருந்து தங்களை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக மட்டுமே டெல்லிக்கு போய் பிரதமரை பார்த்தாங்களே தவிர டெல்லிக்கு போய் சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர்களை பார்த்தாங்களே தவிர உங்களுடைய கோரிக்கைகளுக்காக அவங்க என்றைக்கும் செல்லலை எட்டு வருஷம் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அதிமுகவினர் இப்போது தேர்தல் வந்த காரணத்தினால நான் அதை செய்வோம் இதை செய்வோம்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து வாக்குறுதிகளை உறுதிமொழிகளை வழங்கி கொண்டிருக்கலாம் இதெல்லாம் ஏமாற்று நாடகம் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே நான் இங்கே உங்களை எல்லாம் சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை பல உறுதிமொழிகளை நாங்கள் பொறுப்புக்கு வந்தால் என்னென்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் இன்னும் சிலவற்றை நான் உங்களிடத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கழக ஆட்சியில் அமைந்தவுடன் கைத்தறி மற்றும் விசத்தறி நெசவாளர்களுக்கு உள்ள ஜிஎஸ்டி பிரச்சனைகளுக்கு நிச்சயமாக உடனடியாக தீர்வு காணப்படும் என்ற உறுதியை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் விசைத்தறி கைத்தறி நெசவாளருக்கு கூலி உயர்வு வழங்குவது பற்றி நிச்சயம் உறுதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மழை காலங்களில் நூல் காய வைக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை சரி செய்யக்கூடிய பொருட்டு அந்த குறிப்பிட்ட காலங்களில் விசைத்தறி மற்றும் கைத்தறி நெசவாளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்குகிற அந்த முயற்சிகளும் நிச்சயமாக நாம் ஈடுபடுவோம் ஆகவே மே இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு பிறகு மே இருபத்தி மூணு என்பது மத்தியிலும் ஆட்சி மாற்றம் அதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டிலும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட போகிறது அதனால தான் மே இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு பிறகு கைத்தறி மற்றும் விசத்தறி நெசவாளர்களுடைய ஒட்டுமொத்த துயரங்களும் நீக்கப்படும் அதற்கான நடவடிக்கைகளை திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி உறுதியாக எடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ரெண்டு லட்சம் மக்களுக்கு மேல் வசிக்கக்கூடிய நகரங்களில் கைத்தறி விற்பனை அதிகரிப்பதற்கு கவின்மிகு காட்சியங்களை அமைப்ப உறுதியாக நாங்கள் அந்த வாக்குறுதியை தந்திருக்கிறோம் அதையும் நிறைவேற்றி தருவோம் இதையெல்லாம் சொல்லுகிற போது நீங்கள் கருதலாம் ஏதோ தேர்தலுக்காக வந்தான் உறுதிமொழியை தந்தான் வாக்குறுதியை வழங்கினா என்று நீங்கள் நினச்சி விடக்கூடாது ஏன்னா திமுக பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே கலைஞர் அவர்கள் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டு விட்டு அந்த தேர்தல் அறிக்கைக்கு மேலே ரெண்டு வார்த்தை போடுவார் திருக்குறள் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லுவார் சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் என்று ஆக கலைஞர் இன்றைக்கு மனத்திரி இல்லை அவர் இல்லைன்னு சொன்னாலும் அவருடைய மகன் தான் நான் அவருடைய மகனாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாலின் சொல்லுகிறேன் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் சொன்னதைத்தான் செய்வேன் செய்வதைத்தான் சொல்வேன் கலைஞர் அப்படித்தான் எங்களை எல்லாம் பயிற்று வைத்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக அவர் வழி நின்று அந்த உறுதிமொழிகள் எல்லாம் உறுதியாக நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் என்பது நம்பிக்கை இந்த நேரத்தில் நான் எடுத்துக்கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கொடுமைகள் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் உதாரணமாக சொல்லணும்னா அம்மையார் ஜெயலலிதாவுடைய மரணத்திலேயே மர்மம் இருக்கிறது என்பது அதற்காக விசாரணை கமிஷன் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக அந்த உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லை கொடநாடு அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஓய்வுக்காக அடிக்கடி சென்று கொண்டிருந்த கொடநாடு பங்களா அந்த பங்களாவில் ஏற்பட்ட கொடுமைகள் அங்கே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கொள்ளைகள் அங்கு நடந்து முடிந்திருக்கக்கூடிய கொலைகள் இவைகளெல்லாம் ஒரு புதிராகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக அதை முதலில் கண்டுபிடிக்கணும் அதற்கடுத்து இங்கே பெண்கள் தாய்மார்கள் இங்கே நிரம்ப திரண்டிருக்கிறீங்க நினச்சே பார்க்க முடியாத ஒரு கொடுமை பொள்ளாச்சியில் இரநூறுக்கு மேற்பட்ட இளம் பெண்கள் பாதிக்கப்பட்ட கொடுமைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நானும் ஒரு பெண்ணை பெற்றவன் தான் ஆக நானும் ஒரு பெண்ணுக்கு அப்பா 
ஆக அந்த பெண்ணை பெற்றெடுத்திருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட கொடுமைகளுக்கு ஆளாகியிருப்பார்கள் தயவு செய்து நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா நடந்த கதை இல்லை அது ஏழு வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அக்கிரமம் பொள்ளாச்சிகள இரநூறுக்கு மேற்பட்ட இளம் பெண்கள் அவங்களை கட்டாயப்படுத்தி பலவந்தப்படுத்தி கடத்தி கொண்டு போய் பண்ணை வீட்டில் பங்களா வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சு அடைச்சி வச்சு அவங்கள பாலியன் பலாத்காரம் செஞ்சு அதற்கு பிறகு புகைப்படம் எடுத்து வீடியோ காட்சிகளாக அதையெல்லாம் ரெக்கார்டு பண்ணி அதை அவங்களுக்கே போட்டு காட்டி அதற்கு பிறகு அவர்களை மிரட்டி அச்சுறுத்தி பணம் பறித்து இப்படி ஒரு கொடுமை இந்த கொடுமைகளுக்கு யா எல்லாம் யார் பின்னணியில் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் பொறுப்புள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு துணை சபாநாயகராக இருக்கக்கூடிய பொள்ளாச்சி ஜெயராமனுடைய மகன்கள் இதற்கு பின்னால் இருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி ஆதாரங்களோடு வெளியில் வந்திருக்கிறது இது வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்களா எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை இப்போ சமீபத்தில் ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு முன்னாடி பெரம்பலூரில் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆளுங்கட்சியை சார்ந்த அதிமுகவை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழரசன் பேர் ஆக அவருடைய அலுவலகத்திலேயே சில பெண்களை வரவழைச்சு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லி வரவழைச்சு அவர்களத்தில் அசிங்கப்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்து வீடியோ எடுத்து அதை அவர்களுக்கே போட்டு காட்டி மிரட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடுமைகள் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இதை வந்து கண்டுபிடிச்சு ஒரு வழக்கறிஞர் போலீஸ் அதிகாரி இடத்துல போய் புகார் கொடுத்துருக்கிறாரு புகார் கொடுத்து அவரை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டிருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு கொடுமைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு இதற்கு நீதி வேண்டும் விசாரணை வேண்டும் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி அதற்குரிய தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வழக்கறிஞர் பொறுப்புள்ள ஒரு வழக்கறிஞர் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போலீஸ் அதிகாரிகளை பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அவரை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட கொடுமைகள் தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு பெண்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கு ஆகவே தான் இந்த ஆட்சியை நாம் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று கருதுகிறோம் முடிவெடுத்திருக்கிறோம் மோடி அவர்கள் தேர்தலுக்கு முன்னால் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு தந்த உறுதிமொழிகள் எல்லாம் நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்க நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன் அஞ்சு வருஷத்தில் பத்து கோடி பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன் என்று சொன்னார் யாருக்காவது வேலை கிடைச்சிருக்கா அந்த நாட்டில் யாருக்கும் கிடையாது விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை ரெண்டு மடங்கு உயர்த்துவேன் நெசவாளருடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பேன் என்றெல்லாம் உறுதிமொழி கொடுத்தார் அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய இந்தியாவினுடைய கருப்பு பணம் முழுக்க வெளிநாட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருப்பு பணத்தை மீட்டுக்கிட்டு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குடிமகனுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக பேங்க்லேயே நான் டெபாசிட் பண்ணுவேன் அது எவ்வளோ பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவேன்னு யாருக்காவது இது வரைக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கா ஒருத்தருக்காவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கா பதினஞ்சு லட்சம் ஆனால் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் தந்திருக்கிறார்களா பதினஞ்சாயிரம் ஆனால் பதினஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு காசு கிடையாது அதுதான் மோடியினுடைய இது சரி அது மட்டும் இல்லை சாடிஸ்ட் மனப்பான்மை நான் கேட்குறேன் தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பல பேராபத்துக்கள் வந்திருக்கு தே தூத்துக்குடியில் பதிமூணு பேரை சுட்டு கொண்டாங்க ஸ்டெர்லைட் ஆலை பிரச்சனைக்காக பதிமூணு பேர் செத்துருக்கிறாங்க ஆக உடனடியாக எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய நாங்களெல்லாம் ஓடோடி போய் பார்க்குறோம் ஆனால் பிரதமர் வந்து பார்த்தாரா பார்க்கல தமிழ்நாட்டில் தான் தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது இந்தியாவினுடைய பிரதமர் அவர் அவர் இந்தியாவினுடைய பிரதமர் இல்லை வெளிநாடு வாழ் பிரதமர் அவர் ஏன்னா வெளிநாட்டில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பார் இந்தியாவை பற்றி கவலைப்படுறார் ஆனால் தேர்தல் வந்துட்டால் மட்டும் இந்தியாவை பற்றி தேர்தல் அக்கறை எடுத்துப்பார் தேர்தல் வந்துட்டால் மட்டும் ஊர் ஊராக சுற்றி வருவார் ஆனால் பதிமூணு பேர் செத்தது வந்து பார்க்கல சரி பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல வந்து ஆறுதலாவது சொன்னாரா ஒரு இரங்கர் செய்தியாவது அனுப்பி வச்சாரா எதுவும் கிடையாது இப்போ புயல் வந்துச்சு கஜா புயல் வந்துச்சு வரதா புயல் வந்துச்சு இப்படி சென்னையில் பெரும் பெரும் புயலெல்லாம் வந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் ஆக அப்போ புயல் வந்த நேரத்தில் அதை வந்து பார்த்தாரா கிடையாது அதுக்காக நிதியாவது ஒதுக்கி இருக்கிறாரா அதுவும் கிடையாது ஆக ஒரு சாட்டிஸ்ட் மனப்பான்மையோட தான் விவசாயிகள் போய் நூறு நாட்கள் டெல்லியிலேயே போய் போராடினாங்க அவங்கள அழைச்சி கூப்பிட்டு பேசியிருக்கலாம் இல்லையா ஒரு பிரதமர் விதவிதமான போராட்டங்கள் நடத்தினாங்களே நூறு நாட்கள் ரோட்டில் உருண்டு போராட்டம் நடத்தினாங்க பிச்சை எடுக்கிற போராட்டத்தை நடத்தினாங்க உண்ணாவிரத விருந்து போராட்டம் நடத்தினாங்க மறியல் போராட்டம் நடத்தினாங்க ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினாங்க ரோட்டில் உருண்டு பெறலக்கூடிய போராட்டத்தை நடத்தினாங்க கண்ணை கட்டிக்கிட்டு கருப்பு துணியை கட்டிக்கிட்டு போராட்டம் நடத்தினாங்க அரை நிர்வாண போராட்டம் நடத்தினாங்க முழு நிர்வாண போராட்டத்தை கூட நடத்தி பார்த்தாங்க ஆனால் அவங்க அழைச்சி பேசினாரா பணக்காரர்களை கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு யார் மோடி சினிமா நடிகர்களையும் அழைச்சி பேசுகிறாரு சினிமா நடிகர்களுக்குன்னா உடனே டைம் கொடுக்குறாரு உடனே கூப்பிட்ட
ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாத ஒரு ஆட்சி மோடி ஆட்சி ஆக அதே வழியில் தான் அந்த மோடி ஆட்சிக்கு துதிபாடுகிற அடிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி தான் எடப்பாடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி ஆக இந்த ரெண்டு ஆட்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருக இருபத்தி மூணாம் தேதி உங்களுக்கெல்லாம் வரப்போகிறது அதற்கு முடிவு பதினெட்டாம் தேதி மத்திய ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட ஒரு முடிவு எடுத்து ஓட்டு போட்டிருக்கிறீங்க இப்போ வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த ஆட்சிக்கு ஒரு முடிவு கட்ட ஓட்டு போட வேண்டும் அதற்கு நம்முடைய டாக்டர் சரவணன் அவர்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உதயசூரியன் சின்னத்தில் ஆதரித்து சிறப்பானது ஒரு வெற்றியை தேடித்தர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்ல நீங்களே சொன்னீங்க கலைஞர் இருந்தப்போ எங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிது திமுக ஆட்சி இருந்தப்போ இதெல்லாம் கிடைச்சிதுன்னு சொன்னீங்க அஞ்சு முறை கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் அவர் மறைந்து விட்டார் அவர் இல்லாமல் நடக்கிற தேர்தல் அவர் இல்லாட்டினாலும் அவருடைய பையனாக இருக்கக்கூடிய அவர் மகனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் எங்களோட உங்களிடத்தில் வந்து ஓட்டு கேட்க வந்திருக்கிறேன் அவர் மறைஞ்சப்போ அவருக்கு ஒரு ஆறு அடி நிலத்தை கூட கொடுக்கல இந்த ஆட்சி இதை விட கொடுமை ஏதாவது இருக்கா நினைச்சு பாரு அஞ்சு முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் கலைஞர் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டிய தலைவர் கலைஞர் நம்முடைய இந்தியாவிற்கு பிரதமர்களை ஜனாதிபதிகளை அடையாளம் காட்டிய வர முடிய தலைவர் கலைஞரவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு மணிமண்டபம் கட்டியவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் அண்ணாவுக்கு நினைவிடம் கட்டியவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் கட்டபொம்மனுக்கு கோட்டை அமைத்தவர் தலைவர் கலைஞரவர்கள் தமிழ் மொழிக்கு செம்மொழி என்ற அந்தஸ்தை பெற்று தந்தவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞரவர்கள் ஏழை எளிய மக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு நெசவாளர்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு இப்படி பல எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் பல நன்மைகளை செஞ்சவர் திட்டங்களை சாதனைகளை உருவாக்கி தந்தவர் கலைஞரவர்கள் அந்த தலைவர் கலைஞருக்கு ஆறடி இடம் தான் ஆறடி நிலம் தான் கேட்டோம் அவர் ஓய்வெடுக்க அண்ணாவுக்கு பக்கத்திலே ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டோம் அண்ணாவிடத்தில் அவர் என்ன கேட்டார் இயற்கையின் சதி எமக்கு தெரியும் அண்ணா இரவலாக உன் இதயத்தை தந்திட தந்திடண்ணா நான் வரும்போது கையோடு கொண்டு வந்து உன் கால் மலரில் வைப்பேன் அண்ணா என்று தான் அண்ணாவிடத்தில் கேட்டார் ஆக அதற்கு இடம் கொடுக்கல ஆறடி இடத்தை கொடுக்கல நானே முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டுக்கே நான் நேரடியாக போனேன் இதோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐபிஎம் தான் என்னோடு வந்தார் போய் கேட்டோம் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே கேட்டேன் எங்கள் அப்பாவுக்காக கேட்கல கட்சியினுடைய தலைவருக்காக கேட்கல தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவருக்காக கேட்கல உலகமுங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுடைய தலைவர் கலைஞரவர்கள் அவருக்காக கேட்டோம் முடியாதுன்னு மறுத்துட்டாங்க அதற்கு பிறகு நீதிமன்றத்திற்கு போய் வாதாடி போராடி வெற்றி பெற்றோம் இப்போ அண்ணாவுக்கு பக்கத்தில் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார் நான் கேட்கிற ஒரே கேள்வி நம்முடைய தலைவர் கலைஞர்களுக்கு ஆறடி இடத்தை கொடுக்காத இவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் நான் மீண்டும் இடம் கொடுக்கலாமா இந்த கேள்வியைத்தான் நான் உங்கள் இடத்துல கேட்கிறேன் ஆக இதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல சூழ்நிலை வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி கிடைச்சிருக்கு அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் எனவே இங்கே இருக்கக்கூடிய கைத்தறி நம்பி இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கெல்லாம் நான் மீண்டும் மீண்டும் உறுதி சொல்லுகிறேன் ஜிஎஸ்டி வரியை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக உறுதியாக தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கிறோம் அதை முறைப்படுத்துவோம் அதை எளிமையாக்குவோம் அதற்கென்று ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனைகள் நாம் தீர்த்து வைப்போம் என்று திமுகவுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் நம்முடைய திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் மட்டும் இல்லை காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வரப்போகுது ராகுல் காந்தி தலைமையில் ராகுல் காந்தி வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய தேர்தல் அறிக்கையிலும் அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜிஎஸ்டி வரியை முறைப்படுத்துவோம் என்று எனவே கவலைப்படாதீர்கள் நாம் சொல்லுகிற நாம் எதிர்பார்க்கிற ஆட்சி தான் மத்தியிலும் வரப்போகிறது அந்த ஆட்சியை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டிலே உங்களால் உருவாக்கப்படக்கூடிய நம்முடைய ஆட்சியை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் நிச்சயம் முடிவு காண்போம் அப்படி முடிவு காண்பதற்கு ஏற்ற வகையில் நீங்கள் உதயசூரியனுக்கு ஆதரவு தந்து டாக்டர் சரவணனை மிகப்பெரிய அளவிலே வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கும் உங்களுடைய அன்பான வரவேற்புக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி